சென்னை சேலம் எட்டு வழி சாலை சம்பந்தமாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க அது என்ன தீர்ப்பு இந்த திட்டம் ரத்தாகுமா இல்லையா அப்படின்ற முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சென்னையிலிருந்து சேலம் வரைக்கும் ஐந்து மாவட்டங்கள் வழியாக பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் எட்டு வழி சாலை கொண்டு வரதுக்கு மத்திய அரசு திட்டமிட்டாங்க இது ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததுங்க இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டதுலேருந்தே பல பிரச்சனைகள் உருவாச்சு சேலத்தை சேர்ந்த பியூஷ் மானுஸ் அவர்கள் இது சம்பந்தமாக பல விஷயங்களை வந்து வெளியே சொன்னார் அதை தாண்டி பல போராட்டங்களை வந்து மக்கள் நடத்த ஆரம்பித்தாங்க இதுக்கு எதிராக எவ்வளவோ எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் தமிழக அரசும் சரி மத்திய அரசும் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பை வந்து கையகப்படுத்துறதுல முழு தீவிரமாக இருந்தாங்க சுற்றுச்சூழலோட அனுமதி வாங்காமலே நிலம் கையகப்படுத்தும் பணியில் வந்து தீவிரமா இறங்கினாங்க இதுக்கு போலீஸும் உடந்தைனே கூட சொல்லலாங்க ஏன்னா போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அரசு என்ன சொல்லுதோ அதை செஞ்சுதானே ஆகணும் அதனால மக்களோட கருத்துக்களையும் கேட்கல இதுல என்ன அப்படின்றதையும் யோசிக்கல முழுக்கவே நேரா போயிட்டு இந்த நேரம் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது சம்பந்தமா யாராவது மீடியாக்கள் வந்து பேசணும்னு நினைச்சாலும் அவங்களுக்கும் பல பிரச்சனைகள் கொடுக்கப்பட்டது எந்த ஒரு மீடியானாலையும் அங்க நடக்கிற விஷயம் என்ன அங்க உண்மையிலேயே என்ன நடக்குது போலீஸ் அராஜகம் பண்றாங்களா மக்கள் அமைதியான வழியில போராட்டம் நடத்தினாலும் அதை போராட்டம் நடத்த விடாம மக்களை தடுக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த கூட மீடியாக்கள் எதுவுமே வெளியே சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நிலவுச்சு <laughs> கிட்டத்தட்ட <laughs> கொண்டாடிருக்கா <laughs> அந்த தீர்ப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம முழுசா பார்க்கலாம் நிலம் கையகப்படுத்துற நடவடிக்கை முடிஞ்ச பிறகுதான் வழக்கு தொடரலாம் அப்படின்றத ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா நிலத்துக்கு சொந்தக்காரங்களும் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வழக்கு விசாரணையில் இருந்தப்ப நடந்த விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகள் தான் இந்த விவகாரத்தை இந்த அளவுக்கு தீவிரமாக்கி இருக்கு நிலம் கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆதாரங்களை பார்க்கிறப்ப எதுவுமே விதிகளின் படி நடக்கல அப்படின்றது ரொம்பவே நல்லா தெரியுது மாநில அரசு அதிகாரிகள் திட்டத்தை எப்படியாவது செயல்படுத்திடணும் அப்படின்னு அவசரம் காட்டினது தெளிவாகுது இந்த நிலம் கையகப்படுத்தினது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் எல்லாமே சட்டவிரோதமானது இதனால பொதுமக்களுக்கு எந்த ஒரு பயனுமே இல்ல மத்திய அரசு கிட்ட எந்த ஒரு சாலையையும் தேசிய நெடுஞ்சாலையை அறிவிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கின்ற காரணத்துக்காக இருக்கிற காலி இடங்கள் எல்லாத்தையுமே கையகப்படுத்துறதுக்கான அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதை ஏத்துக்க முடியாது அதே மாதிரி மாநில அரசு கிட்ட எந்த ஒரு சாலையும் மாநில நெடுஞ்சாலையா அறிவிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கின்ற காரணத்துக்காக காலி இடங்களை கையகப்படுத்துறதுக்கான அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதையும் ஏத்துக்க முடியாது தேசிய நெடுஞ்சாலை சட்டமும் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய சட்டமும் ஒரு நிலத்தை கையகப்படுத்துறதுக்கு எந்த ஒரு நிபந்தனையுமே விதிக்காத காரணத்தினால சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் மதிப்பீட்டு அறிக்கை தேவையில்லைன்னு மத்திய அரசுல இருந்து வாதிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த வழக்கில் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் பொதுமக்களுடைய பணம் முதலீடு செஞ்சு சாலை அமைக்கப்படுறதுனால சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க அதனால சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தோட ஒப்புதல் தேவையில்லைன்னு மத்திய அரசு தரப்புல இருந்து வாதிடுறதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு தெளிவா குறிப்பிட்டிருக்காங்க சென்னை சேலம் இடையே அமைக்கப்படக்கூடிய சாலை பசுமை வழி சாலை இல்லை இது விவசாய நிலங்கள் வழியாக அமைக்கப்படக்கூடிய சாலை இந்த புதிய சாலைக்காக விவசாய நிலங்கள் நீர்நிலைகள் வனப்பகுதி நிலங்கள் வந்து கையகப்படுத்தப்பட இருந்தன 
அதனால சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தோட மதிப்பீடு வந்து சாலை அமைக்கும் போது தான் தேவைன்னு சொல்றத ஏத்துக்க முடியாது குதிரைக்கு முன்னாடி வண்டியை கட்டினது மாதிரி இருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க நிலம் கையகப்படுத்தப்படுற நில உரிமையாளர்களுக்கு மறு வாழ்வு மற்றும் மறு குடியமர்வு குறித்த எந்த ஒரு தகவலுமே மத்திய மாநில அரசுகள் தங்களோட மனுவில் தெரிவிக்கல அமைதியான வழியில் நடந்த போராட்டங்கள் ஒடுக்கப்பட்டன எழுதப்படாத பல தடை உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன அமைதியாக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது காவல்துறையினர் பலப்பிரயோகம் செய்துள்ளனர் இந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாமே நீதிமன்றம் தலையிட்ட பிறகுதான் கட்டுக்குள்ள வந்திருக்கு இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்துறதுக்கு நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு முன்னாடியே சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தோட ஒப்புதல் கண்டிப்பா தேவை அப்படின்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க மக்கள் நல அரசுன்ற முறையில விவசாயத்தையும் பொது நலனையும் பாதுகாக்க வேண்டுமே தவிர கண்ணம் முடிட்டு திட்டங்களை நிறைவேற்ற கூடாதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் இந்த திட்டத்தை சுற்றுச்சூழல் ஒப்புதல் இல்லாம செயல்படுத்த அனுமதிச்சா அது அரசியல் சாசன விதிகளை மீறின செயலாகும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மத்திய அரசு கொண்டு வந்த பாரத் மாலா திட்டத்தில் சென்னை சேலம் திட்டம் இடம்பெறவே இல்லை மாறா சென்னை மதுரை திட்டம் தான் இடம்பெற்றிருந்தது ஆனா சென்னை மதுரை திட்டத்தை விட்டுட்டு சென்னை சேலம் திட்டத்தை தான் அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க மேலும் சென்னை சேலம் திட்டத்தை ஆய்வு செய்த தனியார் நிறுவனத்தோட அறிக்கையில ஏராளமான தவறுகள் இருக்கிறதுனால தனியார் நிறுவன அறிக்கை ரத்து செய்யப்படுகிறதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க வனப்பகுதி வழியா சாலை அமைக்கும் போது சில விலங்குகள் குறுக்கிடும் போது ஏற்படக்கூடிய அசம்பாவிதங்களுக்கு மனிதர்களை தவிர வேற யாரையுமே குறை கூற முடியாது ஏற்கனவே இரண்டு முக்கிய மலைவாச ஸ்தலங்கள் ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் சட்டவிரோத கட்டிடங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த திட்டத்துக்கு அனுமதி அளிச்சோம்னா அரிய வகை விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் வேட்டையாடப்படக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே சட்டவிரோதமா பல மரங்கள் வெட்டப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில அரிய வகை மதிப்பு மிக்க மரங்கள் சட்டவிரோதமா வெட்டப்பட்டு கடத்தப்படும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க வன நிலங்கள் நீர்நிலைகள் வன விலங்குகள் பறவைகள் ஆகியவற்றோட பாதிப்பு குறித்து விரிவான அறிக்கையை மேற்கொள்ளாம இது போன்ற திட்டங்களை செயல்படுத்த கூடாதுனும் இந்த திட்டத்துக்கு சுற்றுச்சூழலோட ஒப்புதல் எந்த அளவுக்கு அவசியமோ அதே அளவுக்கு பொதுமக்களோட கருத்து கேட்பதும் அவசியம் நிலம் கையகப்படுத்துவது தொடர்பான அறிவிப்பானை ரத்து செய்யப்படுகிறது வருவாய் ஆவணங்கள் நிலங்கள் அரசு நிலங்களா வகை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதா நில உரிமையாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நிலத்தை கையகப்படுத்துவதற்கு முன்னாடியே வகை மாற்றம் செய்ய முடியாது என்பதால் அந்த வகை மாற்றத்தை திருத்தி இரண்டு வாரங்களுக்குள் மீண்டும் உரிமையாளர் பெயருக்கே மாற்றம் செய்து தர வேண்டும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த உத்தரவை எட்டு வாரங்களுக்குள் அமல்படுத்தி முடிக்க வேண்டும் தெளிவா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த தீர்ப்பு வெளிவந்த உடனே பொதுமக்கள் கிட்ட பலத்த வரவேற்பு கிடைக்குது அந்த பகுதிகளில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நிலத்தை பறி கொடுத்தவங்கலாம் தங்களோட நிலத்தை மீண்டும் தொட்டு கும்பிட்டு அழுத காட்சிகள் வந்து நிகழ்ச்சி உண்டு பண்ணுச்சு மேலும் நிலத்தின் உரிமையாளர்கள் பலர் தங்களோட நிலத்துல இருந்து அந்த அளவீட்டுக்கல்ல ரொம்பவே சந்தோஷமா பிடுங்கி எரிஞ்சிட்டாங்க ஆனாலும் தமிழக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் இந்த தீர்ப்புனால தமிழக அரசுக்கு எந்த ஒரு பின்னடைவுமே கிடையாது இந்த தீர்ப்பு சம்பந்தமா மேல்முறையீடு செய்யப்படும் குறிப்பிட்டிருக்காரு இவங்களாம் மக்களுக்காக ஆட்சி பண்றாங்களா இல்ல அவங்களோட சொந்த விருப்பத்துக்காக ஆட்சி பண்றாங்களா அப்படின்ற சந்தேகத்தையும் கேள்விக்குறியும் இந்த இடத்துல உண்டு பண்ணிருக்கு ஒட்டுமொத்த மக்களுமே இந்த திட்டம் வேணாம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பிலையும் பொதுமக்களோட கருத்தை கேட்பது அவசியம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதனால உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு சம்பந்தமா மேல்முறையீடு தொடரப்பட்டாலும் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை கருத்துல கொண்டு செயலாற்றணும்ன்ற கோரிக்கை இங்கே முன் வச்சுக்கிறோம் பொதுமக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா இந்த மாதிரி பொதுமக்களுக்கு தேவையே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய திட்டத்தை கொண்டு வரது இல்லை இவ்வளவு ஆட்சியாளர்கள் ஆர்வமா இருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஆட்சியாளர்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கொடுக்காதீங்க இப்ப ஓட்டு போடுறதுக்கான தருணம் அந்த நேரத்தில் சரியான ஆளை தேர்ந்தெடுங்க சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்